Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'ini okuyanlar baobab ağaçlarını iyi bilirler. Küçük Prens, küçük gezegenini bu ağaçların istilasından korumak zorundadır. Onlar bu hikayede yarına ertelenmemesi gereken sorunlar olarak işlenmiştir. Kitabı okumayanlar ise sadece baobabları değil, yaşama dair daha pek çok değerli bilgiyi es geçmektedir demiş olalım ve baobabları anlatmaya başlayalım. Baobab ya da Adansonia ilginç görünümlü bir tropik ağaçtır. Boyu 30 metre, çapı ise 11 metreye kadar çıkabilen baobabın 9 alt türü var ama bunların 3'te 2'si Madagaskar'da bulunuyor. Fakat bilinen en büyük baobab ağacı Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde bulunan 47 metrelik boyu ve 16 metrelik çapıyla adeta bir devdir. Gövdesi taçına göre hayli iri görünen ağacın, gövdesi aslında baobabın su ihtiyacını karşıladığı 100 ton bir su deposu görevi görüyor. Baobab ağacını çapı açısından yakından tanıdığımız diğer ağaç türleriyle kıyaslarsak ona en fazla yaklaşabilen tür, 12 metrelik çapa ulaşabilen servi türleridir. Örneğin ortalama olarak okaliptüs ve kestane 8 metre, meşe 7 metre, göknar 10 metre, ladin, kayın ve ceviz ise 2 metreye kadar gövde çapını genişletebiliyor. Ağacın meyvelerinin ananas, armut ve vanilya karışımı bir tadı olduğu söyleniyor. Ağacın meyveleri üzerine şeker dökülerek yenilebilirken, kabuğu ve yaprakları ise ateş düşücü olarak kullanılabiliyor. Baobab kuraklığa dayanıklıdır ama yapraklarını sadece kurak mevsimlerde döker. Baobab'ın öyküsünü Yunan mitolojisinde değil, Afrika kabile inanışlarında aramak gerek haliyle. Baobab'la ilgili ilginç bir Afrika efsanesi şöyledir. Baobab, heybetli görüntüsüyle ilahi varlıkları gücendirdiği için Tanrılar onu cennetten söküp atarlar. Zavallı ağaç dünyaya tepe taklak düştüğü için böyle bir görünüme sahip olur. Yani diğer ağaçların aksine baobabın kökünün gökyüzüne dönük olduğuna inanılır. Ağaç yapraksız kaldığı kurak mevsimlerde gerçekten de baş aşağı duran bir ağaca benzemiyor mu sizce de? İzlediğiniz için teşekkürler.